the uh, Parliament of Georgia is the core institution of the Parliamentary Republic is accountable of establishing strong supervisory mechanisms along with its initial lawmaking activities. And in line with this principle, we made a number of changes in the national legislation uh, in order to strengthen the role of the parliamentary oversight, including UN obligations. Um, the committees of the Parliament of Georgia, including, of course, the Human Rights Committee, apply their oversight function through hearings of the reports of the accountable security sector bodies, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs, uh, and, of course, the State Security uh, Service. According to the uh, rules of procedure of the Parliament of Georgia, executive branch and other accountable agencies are obliged to address the Parliament with the record once a year. However, the Parliament is not limited to this in case of special circumstances. A um, group of trust also determined by the special law is another instrument for the security sector oversight. And chaired by the Defense and Security Committee chairperson, it is a group of five MPs, um, chair of Defense and Security Committee, member of majority, member of minority, member of neither majority nor minority, so-called independent um, MPs, um, uh, most supported majoritarian, aiming in at, um, at monitoring the budget and special programs of the executive branch. En, en dehors des questions, de, euh, les questions de, euh, au gouvernement, nous utilisons d'autres outils, notamment euh, les missions d'information et les commissions d'enquête parlementaire. Euh, pour euh, le mandat qui s'achève, parce que nous sommes en fin de mandat, euh, nous n'avons pas utilisé la commission d'enquête parlementaire. Par contre, nous avons utilisé Euh, les missions d'information. Euh, nous avons eu une grande mission d'information dans les zones à risque. Nous avons cinq régions administratives qui sont fortement impactées par la question du terrorisme. Et donc l'Assemblée nationale a mis en place une mission d'information qui est allée rencontrer les populations qui est allé rencontrer les forces de défense et de sécurité sur le terrain, sur le théâtre d'opération. Alors donc, pour recueillir leurs préoccupations, et les préoccupations ont été consignées donc dans un rapport. Et ce rapport a été adressé au chef de l'État. Voilà. En dehors de cette mission, de cette grande mission d'information, il y a également que la commission chargée la défense au niveau de l'Assemblée nationale a mis en place également une mission d'information. Cette mission d'information est allée vérifier quoi et Nous avons, au cours de cette législature, voté une loi de programmation militaire 2016-2025. Alors donc, euh, cette mission d'information avait pour objectif d'aller voir et, et vérifier sur le terrain, la mise en œuvre concrète euh, euh, des mesures prises dans le cadre de la loi de programmation militaire. Et évidemment, euh, dans cette loi de programmation militaire, c'est essentiellement les forces armées nationales qui sont concernées. Mais la, dans la mission d'information, nous sommes intéressés également nous, euh, aux forces de police. Donc, euh, voilà euh, les deux grandes missions euh, d'informations que nous avons mises en place au cours de, cette, de ce mandat qui est en train de s'achever. I want to start by making a distinction between oversight and review because those two functions are different in a Canadian context. Oversight refers to the control that a minister has over an organization. In our system of government, a minister is responsible for managing an organization and for making decisions about what it does in the context of the law. Review refers to an independent, outside, and often retroactive examination of an organization or an issue with the aim of strengthening a system or improving a practice going forward. 
In Canada, two organizations are responsible for reviewing the activities of the security sector. The National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, of which I am the chair, and the National Security and Intelligence Review Agency. NSACOP and NSIRA, as they are known, perform complementary roles. NSIRA's focus is, to, is on ensuring compliance with the law and ministerial direction, and the reasonable, reasonableness and necessity of the activities and powers of security sector organizations. NSACOP's primary objective is to improve the functioning of the security and intelligence community. Through our reviews, we try to identify gaps in legislation, policies, or governance. Strengthen accountability by ensuring that mechanisms are in place to guarantee that ministers are provided adequate information to make decisions and are held accountable for those decisions. And of course, to improve transparency. All of our members have the highest security clearance and we have access to any information that is relevant to our mandate with few exceptions. For our reviews, we conduct extensive analysis of classified information. We hold hearings with senior officials from the security intelligence community. We also engage practitioners and civil society groups throughout our reviews to ensure that multiple perspectives inform our analysis. Essentially, what we try to do through our reviews is look hard at issues or activities and see if and where there is room for improvement. Cuando estamos hablando del sector de seguridad, en el caso de Costa Rica, lo más importante es reconocer que este país no tiene ejército. Tenemos 70 años de haberse abolido el ejército. Somos un país que prioriza la paz como uno de los principios fundantes junto con el medio ambiente, una institucionalidad democrática robusta y los derechos humanos. Entonces, hablar del sector de seguridad significa hablar fundamentalmente del trabajo que hace el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Justicia y Paz y también todo el sistema de justicia. Y el trabajo como legisladora fundamentalmente tiene que ver con el control político, con la vigilancia de que se cumpla la legislación y de que haya acceso a la justicia, especialmente de los grupos más necesitados, de los grupos que se encuentran en minoría o en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad. Además del control político, también trabajamos temas vinculados con el presupuesto. Es importante que se tenga el presupuesto para poder operar, pero también pensando en la calidad de los servicios y en la eficiencia de las funciones, que realmente los recursos les lleguen a las personas por medio de los servicios. Y también la legislación. Hemos venido trabajando legislación para disminuir el uso y eh, la circulación de armas, también para aumentar la justicia en el caso de acceso a la justicia de pueblos indígenas, de personas indígenas, de niños, niñas, eh, víctimas de abuso eh, sexual y también eh, la disminución de armas y fortalecer la legislación contra la violencia a las mujeres. Así que este, son tanto en el ámbito del control político, en el ámbito de la legislación, como en el ámbito también de la eh, presupuestación. Y por supuesto, eh, siempre fortaleciendo la paz como un principio fundante de nuestro país.